Hello guys, I'm Jess Neil. Welcome sa Jablo 3 Patch 2.3 Barbarian build ko. So, di-discuss ko dito yung Hammer of the Ancient build at saka yung Seismic Slam build. Ito talaga, um, hindi talaga siya more on for solo. Pero ito yung pinaka the best na bar build or kadalasan ginagamit na damager sa group. So, umpisa na kaagad natin to. Um, we go for skills, gears, and then we go for gameplay. Okay. So, una-una sa skills, um, discuss ko kaagad, yun yung um, Hammer of the Ancients. So, ito yung atake na yun. Yung pinaka main damager natin. And also, ang pinili ko rin na rune ay yung Smash. Kasi yung Smash yung pinakamalakas dyan eh. Okay, kasi nagbibigay ng 640% damage and also as fire. So, napakaganda yung Smash na rune. Okay. At para mas papalakas yung Hammer of the Asians ninyo na na attack eh. So, with the proper gear, gagamit tayo ng Gavel of Judgment. Yan yung two-hand weapon yan. So, itong weapon na to yun yung nagpapalakas ng Hammer of the Ancient or Hata damage natin up to 40% and also Hammer of the Ancients return 25 Fury if you hit 3 or fewer enemies. So, ibig sabihin, nare-refund niya kapag nakatama kayo ng ng tatlo or mas ma, mas konti sa tatlong kalaban. Okay, so 40% up to 40% And then, lalagay mo pa siya ng Hata damage sa helm mo, 15 So, 15 din pagdating sa boots So, you actually got a total of Damage of 70% Okay, at ang mas maganda pa nun With a combination of um, Bracer of First Men Kita nyo ba yan? Hammer of the Ancients attacks 50% faster and deals 200 increased damage so isipin nyo sobrang lakas ng damage nito as in sobrang lakas talaga nyan yan yung pinaka main damage na gagamitin mo sa buong laban alright then puna tayo naman sa iba pang skills nya furious charge syempre yun yung pinaka magiging generator natin and also na, piliin nyo yung um, merciless assault para kapag nakatama kayo ng higit sa lima na kalaban pag charge kayo parang ano na yan parang unlimited niya yung furious charge nyo tsaka tapos nakaka-knockback pa kayo ng kalaban so maganda yung knockback na yan dahil um, ikukombine mo pa yan sa bracer mo na strong arm so automatically enemies hit by knockback um, suffers 30% more damage okay for 5 seconds when they land so maganda talaga yung um, furious charge na yan, yan yung piliin nyo guys tapos merciless assault okay so more on toughness um, lagay nyo, isa pa sa mga skills ito yung war cry so piliin nyo yung war cry yung um, hardened wrath kasi it will increase your um, armor so up to 40 yan so ito yun okay. then piliin nyo pa isa pa yung battle rage so lagi naman may ba battle rage na nilalagay sa mga barbarian eh. piliin nyo yung bloodshed so for more damage kasi mas, mas mapapalakas nyo yung area damage ninyo kaya yung pinakada um, the best. Ito yun. Yan. Okay. Then, isa pa sa mga skills natin na ginagamit dito. Yun naman yung Wrath of the Berserker. So, Wrath of the Berserker, piliin niyo yung um, Insanity para it will increase more damage. Or, kung kailangan niyo pa ng more toughness, so, piliin niyo yung um, Striding um, Giant. Okay. Pero maganda dito, ito yung Beast Mode ng mga Barbarian. So, nakita nyo dito, tataas yung critical hit chance nyo, attack speed, dodge chance, at saka movement speed. So, ito yon Yan. Okay. At isa pa sa mga skills natin, pinakahuli, yun yung Call of the Ancient. So, yung makakapag-summon kayo ng mga tropa nyo, yung barb. Okay. So, yan yun. So, that will be for 20 seconds. sa so, piliin yung rune is together as one for more toughness. And the combination of um, Fury of the Ancients na, um, shoulder so Call of the Ancient um, gains the effect of the Ancient Fury rune so ibig sabihin kapag umaatake yung mga tropa ninyong barb automatically nagigain sila ng 4 fury kada umaatake sila yung tatlong yun so more on generator din natin sila okay so makikita nyo yan so 20 seconds lang sabi nyan pero with the right gear kung gagamit kayo ng Immortal Kings na set Ano ba yun sa Immortal Kings set? So, Call of the Ancients last until they die. 
So, hindi na hindi na 20 seconds lang yung mga tropa ninyong barb. So, andun sila lagi. So, hanggang sa mamatay na sila. And also, on the fourth set bonus nito, ito yung maganda dito. Dahil, reduce the cooldown of Wrath of the Berserker and Call of the Ancients by 3 seconds for every 10 fury you spend with an attack. So, yung pinaka-attack niya naman kasi ito, so, ilan ba yung ilan ba sa fury yan? So, 20. So, isipin niyo. Kaya makikita ninyo, yan o, oh, habang umatake ako, nagkukul down yung Call of the Ancients ko, tsaka yung Wrath of the Berserker ko. Ayan o. Oh. Yan. So, parang unlimited yan. Lagi kayong, na, laging naka-up lagi yung dalawa na yan. At ang mas maganda pa nun, sa 6 set bonus nito, well, naka-active yung Wrath of the Berserker at saka Call of the Ancients nyo, okay, you deal 250% increased damage. So, dapat talaga laging naka-up yung dalawa na yun para mas malakas kayo. Mas mapalakas ninyo yung main attack nyo na Hammer of the Ancients. Okay? So, yun yung mga proper um, skills para dito. At saka yung mga combination. Make sure naman sa powers ninyo, um, Furnace, tapos lagyan yung Convention of Elements. Okay? Tapos, pagdating naman sa mga passive, piliin nyo lang yung Berserker Rage, more damage more damage na sa Ruthless and then Rampage, syempre guys and then Nerves of Steel para sa yung emergency passive ninyo then naka Hellfire Amulet ako, meron akong Brawler na passive so sa Brawler, um, additional damage yan as long as meron kayong ang um, tatlong kalaban within 12 yards so in, it will increase like 20% so napakaganda nun okay so mapunta naman tayo dun sa isang build yun yung Seismic Slam build so, napakadali lang ang gagawin ninyo. So, dapat meron kayong bracer na ganito. Ito yun. Bracer of Destruction. Okay? So, yung Seismic Slam nyo deals 400 increased damage to the first 5 enemies sa tatamaan nyo. So, papalitan ko. Napakalaki nun. Na damage nyo 400%. And then, kailangan nyo lang magpalit ng weapon nyo. Ito naman yung weapon na... Um, Fury of the Vanish Peak. So, ang nagagawa lang nito, meron siyang up to 30% more damage sa seismic slam ninyo. And then, it will reduce the fury cost. So, mas konti. Up to 50 yan. Yung, yung, ano niya, yung fury cost niya. Okay. So, papalitan lang natin to, yung Hammer of the Ancients. Gagawin lang natin siyang seismic slam. Okay, yan yung mga rune niya. So, guys, ang... Pinaka magandang piliin talaga dito since naka fire damage ako. So ito yung ginamit ko, shattered ground. Dahil most of the gears ko kasi naka fire kasi naka fire yung hata ko. So fire din to. Ayun, may 20% ako dito, may 20% din ako sa bracer ko. So papalitan lang natin weapon natin. Then okay na yung skill natin. Pa seismic na tayo. Okay, so yun na yung seismic slam. And so, ang lakas ng damage yan, guys. Tandaan nyo, huwag nyo kakalimutan lagyan yung Bracer of Destruction. And then, tandaan nyo, yung sa help ninyo, kailangan lang ninyo marol yung Seismic Slam dito. So, meron ako dito yung extra. 15% Seismic. Then, sa Boots, 15%. So, we actually got a total here of 60%. So, napakalakas ng damage yan. Tapos, mag, magaga, magagamit nyo pati yung Bracer of Destruction. Okay. So, yun yung mga kailangan lang natin dito. So, balik lang muna tayo sa Hata, sa Hammer of the Asians. Okay. So, make sure kapag yun ang gamit nyo, Gavel, tapos yung may 15% na Hammer, pinalakas. Okay. Then, wag nyo kakalimutan na pumunta sa Kanay. So, palitan nyo lang to. Dapat ang ilagay nyo dito ay yung Bracer of the First Men. Okay. So, um, discuss ko lang yung mga stats or yung mga best roles para sa mga items and para makapunta na tayo sa gameplay. So, sa helm, sa helm, dapat um, di mo wala yung strength, vitality, then hammer, hammer of the ancient damage, then lagyan nyo siya ng um, gem na violet para meron kayong 23% life. Sa chest naman, um, STR, Vitality, Armor 
then sa kamay naman so kailangan may strength then at least 50% critical hit damage critical hit chance then area damage guys okay kasi more on area yung attack nito so sa belt naman str vitality life percent armor sa pants yun naman yung str vitality armor sa boots syempre str vitality armor and armor of the ancient damage so pagdating naman sa rings syempre focus and restrain tayo so tulad nga sabi ko sa focus and restrain kapag gumagamit ka ng generator meron kang 50% damage tapos kung pag gumamit ka naman sa ng um, spender ng fury so meron kang 50 so pag ginagamit nyo itong um, furious charge may 50% increase damage kayo then kapag umaatake kayo ng hammer hata or yung seismic slam so meron kayong 50 so additional 100% damage. Okay? So, dito, um, syempre, critical hit damage, critical hit chance, and sana makuha nyo yung um, area damage. Ganun din sa kabila. Critical hit damage, critical hit chance, and then, area damage. Okay? Pagating naman sa shoulder, so, um, strength, vitality, armor, then, area damage. So, nakita nyo nyo guys, dito yung area damage ko ang taas, 148%. So, para mas palakas nyo. And then, pagdating naman sa strong arm, um, ang ilagay ninyo, um, syempre, 20% fire skill damage, trend vitality, and then critical hit chance. So, sa hellfire amulet naman, so, critical hit damage, critical hit chance, and then, meron ding fire. Okay. So, actually, Mortic Bracer, napaka-rare nito kasi parang isang araw lang siyang nilabas. So, maganda rin to, Mortic Bracer, mas maganda kapag nagsosolo kayo. Kasi yung Wrath of the Berserker nyo, lahat ng guru nagagamit niya. So, napaka-imba nun. Kaya, isang araw lang siyang nilabas. So, go na tayo sa gameplay. Um, para malaman natin. So, Torment 10 to. So, pag-practice natin to. <laughs> okay. So, unang-una guys, sa galawan, lagi yung tatandaan guys ha. So, kailangan meron kayong mga tropa. Mga barb nyo. So, Beast Mode kayo. Wrath of the Berserker. Then, huwag yung kalimutan na mag- um, war cry and then mag battle rage so ready to go na kayo so subukan natin to so more on puro hata lang kayo ng hata dito okay. Ayan. Ayan. guys huwag nyo kalimutan mag charge kasi pag nag charge kayo mas malakas kayo so hantayin nyo pa yung gulong ng convention pag nag fire yan ako billion billion ng damage nyo sigurado so yan o ganyan lang so may mga gameplay naman ako na maipapakita sa inyo so, pwede nyo ma-check sa YouTube channel ko. Kita nyo yan. Dihadaanan lang itong mga ito. Tormented ito guys ha. Pero kita nyo naman. Huwag nyo kalimutan. Lagi kayong mag Wrath of the Berserker. So, pagta naman natin to. Gawin naman natin yung build natin na Seismic Slam. So, palit. Para mas mapalakas. Skill natin. Palitan natin. Ganyan yung Seismic. Shattered Ground. So, ang ganda yung Shattered Ground kasi automatic na na-knockback yung kalaban pop-rock yung bracer natin bracer of destruction so subukan naman natin to hi guys ok ito naman yun so ganun din yung gameplay nyo kailangan makapag wrath of the berserker tayo so hintayin lang natin so wala pa eto na ok beast mode so, ang lakas ng damage yan. 5 billion. Nakita nyo ba? Basta maganda yung gears ninyo guys. Sobrang lakas nito. Okay? Alright. So, ang ganda nito sa group play. Pero, I recommend yung hata. Okay? So, guys. Sana nakuha ninyo yung um, guide ko. Any questions naman, PM lang kayo sa, sa Facebook. Okay? So, enjoy guys. Enjoy. Um, special mention ko lang yung mga friends ko dyan sa UAE Philippines. Tsaka yung partner ko in gaming lagi. Yan si Jojit. Okay guys, so enjoy guys, enjoy. Thank you for watching.